আমরা সর্বশেষ যেখানে শেষ করছিলাম তারপর থেকে শুরু করতেছি এরপরের চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ডায়লেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস ডায়লেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে যে সেই পদার্থগুলো যাদের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিক কন্ডাকশন একেবারেই হয় না বা খুবই মিনিমাম লেভেলে একটা কন্ডাকশন হয় আমরা জানি যে ডায়লেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালের সাথে যে প্রপার্টিটা জড়িত সেটা হচ্ছে গিয়ে ক্যাপাসিটেন্স ক্যাপাসিটরের দুইটা প্যারালাল প্লেটের মাঝখানে যে মিডিয়ামটা থাকে সেটা একটা ডায়লেকট্রিক মিডিয়াম হয় এবং এই ডায়লেকট্রিক মিডিয়ামের মধ্যে ক্যাপাসিটেন্সের যে এফেক্টটা পড়ে সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্সের দুই প্লেটের মধ্যখানে যদি আমরা ইলেকট্রিক সাপ্লাই দেই তাহলে এই তার ভিতরে যে ডায়লেকট্রিক মিডিয়াম আছে সেটা যে রিলেক্ট রিলেটিভ পারমিয়াবিলিটি এই রিলেটিভ পারমিয়াবিলিটি বা পারমিটিভিটি বলা হয় এই এই অনুযায়ী আমার দুই প্লেটের মাঝখানে কতখানি ক্যাপাসিটেন্স ডেভেলপ করবে সেটা নির্ভর করে তো কোথাও যদি ক্যাপাসিটেন্স আমাদেরকে বাড়ানোর দরকার হয় তাহলে আমাদের দুই মিডিয়ামের মধ্যে যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ আছে সেই চার্জের পোলারাইজেশন বাড়াইতে হবে সেটার যে সম্পর্ক সেটা দেখানোর জন্য এখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখানো হয়েছে ধর কোথাও দুইটা প্যারাল প্লেট দেওয়া আছে তার মাঝখানে যে গ্যাপটা সেই গ্যাপটায় কিছুই নাই এয়ার আছে কিংবা ভ্যাকুয়াম আছে সেই অবস্থায় তাদের ভিতরে যে ক্যাপাসিটেন্স সেই ক্যাপাসিটেন্স সি নট সমান সমান হবে কিউ ডিভাইডেড বাই ভি বা কিউ নট ডিভাইডেড বাই ভি এখন একটা ডায়ালেকট্রিক মিডিয়াম আমরা নিয়ে আসলাম এবং আস্তে আস্তে আমরা সেটাকে এই দুইটা প্যারাল প্লেটের মাঝখানে ইনসার্ট করতে শুরু করলাম যদি সেই রকম করা হয় তখন দেখা যাবে যে ডায়ালেকট্রিক মিডিয়ামটা ইনসার্ট করার সাথে সাথে তোমার চার্জের পরিমাণ দুই প্যারাল প্লেটের ভিতর যে চার্জের যে চার্জ গুলো অ্যাকোমোলেট হইতেছিল সেই চার্জের পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করবে এবং ডায়লেকট্রিক মিডিয়াম যখন পুরো পাতটাকে পুরো প্লেটটাকে কাভার করে নিবে তখন তখন দুই পাতের মাঝখানে চার্জের পরিমাণ পূর্বের চার্জের পরিমাণ হচ্ছে বেড়ে যাবে এই বেড়ে যাওয়ার পরিমাণ যতখানি সেটাই হচ্ছে গিয়ে সেই এই মাঝখানে যে ডায়ালেকট্রিক মিডিয়ামটা আছে সেই ডায়ালেকট্রিক মিডিয়ামের রিলেটিভ পারমি পারমিটিভিটির একটা নির্দেশক তো আগে যদি আমরা ক্যাপাসিটেন্স মাপতাম সেই ক্যাপাসিটেন্সটা যদি সি নট হয় এবং পরবর্তীতে যদি আমরা ক্যাপাসিটেন্স মাপি সেই ক্যাপাসিটেন্সটা যদি সি হয় তাহলে এই সি এবং সি নটের কম্প্যারিটিভে দেখা যাবে যে সি এর পরিমাণটা বেশি এবং সি নটের পরিমাণটা কম তাহলে যে সি এবং সি নটের যে রেশিও সেই রেশিওটাই হচ্ছে গিয়ে ই আর বা রিলেটিভ পারমিটিভিটি অর্থাৎ এই এই হারে তোমার ইয়ের পরিমাণ চার্জের পরিমাণ কিংবা ক্যাপাসিটেন্স এর পরিমাণ বেড়ে গেছে তো এখানে এই কনসেপ্ট পুরো ওভারঅল ডায়ালেকট্রিক মিডিয়ামের কনসেপ্টটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু ডেফিনেশন নিয়ে আসা হচ্ছে তার মধ্যে প্রথম টার্ম যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ডাইপোল মুমেন্ট ডাইপোল মুমেন্টটা হচ্ছে গিয়ে দুইটা অপোজিট ধর্মী চার্জ যদি একজন আরেকজনের সাথে ডি ডিস্টেন্সে বা এ ডিস্টেন্সে সেপারেট করা থাকে তাহলে তাদের ভিতর যে ইলেকট্রি স্ট্যাট ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ফোর্সটা কাজ করে সেই ফোর্সের একটা মেজার হচ্ছে ডায়ালেকট্রিক মুমেন্ট যে ডায়ালেকট্রিক মুমেন্টকে স্মল পি দিয়ে প্রকাশ করা হয় স্মল পি সময় সময় হচ্ছে গিয়ে কিউ টাইমস এ কিউ হচ্ছে গিয়ে চার্জের পরিমাণ আর এ হচ্ছে গিয়ে তাদের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স তাহলে অ্যাটমের ক্ষেত্রে বলা যায় যে কোন একটা অ্যাটম পোলারাইজড অবস্থায় আছে যদি অ্যাটমে কোন এফেক্টিভ ডাইপোল মোমেন্ট থাকে অর্থাৎ অ্যাটমের ভিতরে যদি পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জের সেপারেশনটাকে একটা এ ডিস্টেন্সের সেপারেশন দিয়ে মেজার করার পরে এফেক্টিভলি যদি এটার ভিতরে কোনো মোমেন্ট পাওয়া যায় কিউ টাইমস এর একটা প্রোডাক্ট পাওয়া যায় তাহলে বলা যাবে যে ওই অ্যাটমটা অ্যাটমটার মধ্যে এফেক্টিভ পোলারাইজেশন আছে এবং 
এই ডাইপোল মোমেন্ট যেটা সেই ডাইপোল মোমেন্টের অ্যানাটার ডেফিনিশন হচ্ছে গিয়ে আলফা ইনটু ই এখানে আলফা টার্ম নতুন একটা টার্ম ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলতেছি পোলারাইজেবিলিটি এই কতখানি পোলারাইজেশন আছে এবং ইলেকট্রিক এফেক্টের সাথে ডাইপোল মোমেন্টের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটাকে এই পোলারাইজ পোলারাইজেবিলিটি দিয়ে ডিফাইন করা হয় সো ইলেকট্রিক ডাইপোল মোমেন্টের অ্যানাদার ইকুয়েশন হচ্ছে আলফা টাইমস ই मैटेरियल সেইখানে যখন আমরা দুই প্যারালাল প্লেটের মাঝখানে ভোল্টেজ সাপ্লাই দেই তখন এক প্রান্তে হচ্ছে গিয়ে পজিটিভ চার্জের ঘনত্ব বেড়ে যায় আরেক চার্জ আরেক প্রান্তে হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভ চার্জ গুলো এসে জায়গা করে নেয় সো যদি আমরা পজিটিভ প্লেটের কথা চিন্তা করি তাহলে ভিতরের যে ম্যাটেরিয়াল গুলো আছে সেখানে পজিটিভ নেগেটিভ এরা এরা তাদের মতো করে অভ্যন্তরে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে এবং পোলারাইজেবিলিটি তৈরি হবে এবং এই পোলারাইজেবিলিটির ভিতরে তোমার একটা প্লাস ধরো কোন একটা অ্যাটমের প্লাস যেই দিকে আছে তার পার্শ্ববর্তী অ্যাটমের মাইনাসটা কিন্তু তার সাথে অ্যাডজাস্টেন্ট অবস্থায় আছে সো এই এদের দুইজনের চার্জের পরিমাণ হিসাব করলে এরা একজন আরেকজনকে ক্যান্সেল আউট করে দিবে সো মাঝখানে যে পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ গুলো আছে সবাইকে ক্যান্সেল আউট করার জন্য একটা করে বিপরীত ধর্মী চার্জের উপস্থিতি তার অ্যাডজাস্টেন্ট সাইডে আছে কিন্তু একেবারে টার্মিনাল যারা আছে যদি আমরা একেবারে প্যারালাল প্লেটের সর্বশেষ লেফট সাইডের চার্জ গুলার কথা চিন্তা করি তাহলে এই সাইডে যে নেগেটিভ চার্জ গুলো আছে তাদেরকে নিউট্রালাইজ করার মতো কোনো পজিটিভ চার্জ কিন্তু আর তার বাম পাশে নাই একইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি যে সর্ব ডানে যেই পরমাণুগুলো আছে বা অ্যাটম গুলা আছে তাদেরকে তাদের যে পজিটিভ চার্জ গুলা ডান পাশে আছে তাদেরকে নিউট্রালাইজ করার মতো আর নতুন কোন নেগেটিভ চার্জ কিন্তু আমার ডাইলেকট্রিক মিডিয়ামের ক্ষেত্রে উপস্থিত নাই সো ওভারঅল যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমাদের ইলেকট্রিক প্লেটের সাথে যতগুলো পরমাণু আছে সবার টোটাল পোলারাইজেশন কে আমরা স্মল পি দিয়ে পি টোটাল দিয়ে প্রকাশ করতে পারি তাহলে এখানে পোলারাইজেশনের একটা প্যারামিটার হচ্ছে যে যতগুলো মোমেন্ট আছে সব কয়টা মোমেন্ট কে যোগ করা এবং টোটাল ভলিউম যেটা আছে সেই ভলিউম দিয়ে ভাগ করা তো এটা সো অ্যাভারেজ যেটা সেই অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ যে ডাইপোল মোমেন্ট আছে সেই ডাইপোল মোমেন্টটাকে যদি আমরা পার ইউনিট ভলিউমে নাম্বার অফ অ্যাটমস দিয়ে গুণ করি তাহলে টোটাল পোলারাইজেশন পেয়ে যাব ইনসাইড দ্য ম্যাটেরিয়াল এবং এই পি টোটাল যেটা এই পি টোটালটা আবার হচ্ছে গিয়ে কি সারফেস যে চার্জ আছে সেই সারফেস চার্জ ইন্টু ডি এই 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 মাল্টিপ্লিকেশনটার সমান সো আমার ক্যাপিটাল পি যেটা সেটা হচ্ছে পি টোটাল ওভার ভি পোলারাইজেশন পার ইউনিট ভ্যালিউ ভলিউমে পোলারাইজেশনের পরিমাণ এবং পার ইউনিট ভলিউমে পোলারাইজেশন পরিমাণ পি টোটালকে আমরা জানি যে কিউ পি ইন্টু ডি আর ভলিউমের পরিমাণ হচ্ছে গিয়ে এ ইন্টু ডি संज्ञा बोझा जा चार्ज टोटाल चार्ज और एरिया टोटाल चार्ज एरिया दिए भाग कर मैटेरियल सार्फेस चार्जर डेंसिटी इक्ुअल নেক্সট যে টার্মটা আমাদের সামনে আসতেছে সেটা হচ্ছে 
সাসেপ্টিবিলিটি অফ পোলারাইজেশনের সাথে সম্পর্কিত একটা টার্ম পোলারাইজিবিলিটি এবং ইলেকট্রিক সাসেপ্টিবিলিটি আমরা জানি যে ডাইপোল মোমেন্ট স্মল পি সমান সমান হচ্ছে গিয়ে আলফা ই আর পোলারাইজেশনের সাথে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের সম্পর্কটা হচ্ছে গিয়ে সাসেপ্টিবিলিটি ইনটু হচ্ছে গিয়ে তোমার পারমিটিভিটি অফ দা ভ্যাকুয়াম ইনটু হচ্ছে গিয়ে ইলেকট্রিক ফিল্ড সো ওভারঅল আমরা যদি পোলারাইজেশনের সাথে এই সাসেপ্টিবিলিটির সম্পর্ক দেখতে চাই তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল পি সমান সমান হচ্ছে গিয়ে এন ইনটু পি যেটা আগেই আগে স্লাইডে দেখানো হয়েছে যে আমাদের कैपिटल पी समान समान इकुएन पासी गाइलि एन আলফা ই ক্যাপিটাল ই সো এই দুইজনকে যদি আমরা ইকুয়াল ধরি তাহলে আমরা কাপ্পা ই সমান সমান পেয়ে যাচ্ছি এন আলফা ডিভাইডেড বাই এফসাইলন নট সো এইখান থেকে আমাদের সাসেপ্টিবিলিটির সংজ্ঞাটা আসলো সেটা হচ্ছে গিয়ে ও এন আলফা ই ডিভাইডেড বাই এফসাইলন নট कैपिटल लिनियर इकुएन परिवर्ते सार्फेस चार्ज और एक ভিতরে যে অ্যাটম গুলো আছে সেই অ্যাটম গুলোরও আলাদা আলাদা ডাইপোল মোমেন্ট থাকতে পারে সো টোটাল চার্জটা হচ্ছে গিয়ে সারফেস চার্জ পাস প্লাস হচ্ছে গিয়ে ইনসাইড দা ম্যাটেরিয়াল যে আমার ডাইপোল গুলো আছে সেই ডাইপোল গুলোর কন্ট্রিবিউশন সো हिसाबारेशन टाइम পি সমান সমান আমরা জানি যে কাপ্পা ই ইনটু ই ই ই হচ্ছে গিয়ে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড সো এফসাইলন আর যেটা অর্থাৎ রিলেটিভ পারমিয়েবিলিটি যেটা সেটার ইকুয়েশনে আমাদের আসতেছে হচ্ছে গিয়ে এটা এখানে যেগুলো উল্টা ই এর মত দেখাচ্ছে সেগুলো আসলে কাপ্পা হবে प्रकाश कर তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমাদের পোলারাইজিবিলিটি এইগুলোর সাথে ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশনশিপ গুলো এখানে দেখানো হয়েছে এখন হচ্ছে যে পোলারাইজেশন মেকানিজম কোন একটা 
ডাইলেক্টিক মিডিয়ামের ভিতরকে যখন পোলারাইজড করা হয় তখন সেই পোলারাইজেশনের মধ্যে শুধুমাত্র যে আমরা সারফেসের চার্জগুলোকে হিসাবে আনতেছি শুধু যে সেই ফিল্ডটাই বিরাজ করে এরকম না বরং ওরিয়েন্টেশন অফ দা পোলারাইজেশন মানে কোন ডিরেকশনে আমার ডাইপোলগুলা অ্যারেঞ্জ অবস্থায় আছে সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটাও কিন্তু হিসাবে আনতে হবে এবং সেগুলো কিন্তু বাইরের ফিল্ডের সাথে সাথে ভিতরে আমার যে অ্যাটম গুলো আছে তাদের ভিতরে যে টাইপল মুভমেন্ট গুলো আছে তাদের ওরিয়েন্টেশন অর্থাৎ কোন ডিরেকশনে তারা ফেস করে আছে সেটাকে হিসাবে আনলে হিসাবটা ভিন্ন রকম হবে এবং এই ভিন্ন রকম হিসাবটা যখন আনবো তখনই আমাদের সেখানে আর একটা ফিল্ড কে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে যেটা হচ্ছে গিয়ে লোকাল ফিল্ড ই লোকাল যেটা সেটা তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাভারেজ ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি ই হয় সেই ইলেকট্রিক ফিল্ড ই সময় সমান ভি ওভার টি কিন্তু ইনসাইড অ্যাটমিক স্কেলে কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে না ইনসাইড দ্য ম্যাটেরিয়াল লোকাল ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারণে এই ম্যাটেরিয়ালের ভিতর ইলেকট্রিক ফিল্ডের পরিমাণ কম বেশি হবে সো ওভারঅল এই টোটাল ফিল্ডটাকে বলা হয় লরেঞ্জ ফিল্ড লরেঞ্জ ফিল্ডের মোট পরিমাণ হচ্ছে গিয়ে অ্যাভারেজ ফিল্ড প্লাস হচ্ছে গিয়ে পি ওভার থ্রি এফ সাইল নট এবং এই ইনসাইড দ্য ম্যাটেরিয়াল যে ফিল্ডটা থাকে সেই ফিল্ডটাকে ইন্ডু সেই ফিল্ডটার কারণে ইন্ডিউসড পোলারাইজেশন তৈরি হয় বা ইন্ডিউস ডাইপোল মোমেন্ট তৈরি হয় এই ইন্ডিউস ডাইপোল মোমেন্টটা দুইটা জিনিসের উপর নির্ভর করে এক নম্বর হচ্ছে যে ইনসাইড দ্য ম্যাটেরিয়াল যে লোকাল ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে সেই লোকাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ই লোকালের উপর সাথে হচ্ছে গিয়ে আলফা ই এর উপর এই আলফা ই একটা প্যারামিটার যে আলফা ই প্যারামিটারটা বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হবে এটাকে আমরা বলতেছি ইলেকট্রিক পোলারাইজিবিলিটি আলফা ইটাকে বা এই আলফা ই এর যে প্যারামিটার সেই প্যারামিটারকে নাম দিছি আমরা ইলেকট্রনিক পোলারাইজেশন তো এই ইলেকট্রনিক পোলারাইজেশনে ইলেকট্রনিক পোলারাইজেশন যেটা সেটা ইলেকট্রিক ক্লাউডের সাথে সম্পর্কযুক্ত আমার ইলেকট্রিক ক্লাউড উইদিন দা ফিল্ড সেটা ইলেকট্রিক ফিল্ড অনুযায়ী আমার পজিটিভ নেগেটিভ যে চার্জ গুলা আছে সেই চার্জ গুলা আমার ইলেকট্রিক ক্লাউডটা বিভিন্ন ভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাইতে পারে এখন সেটা নির্ভর করবে যে ব্যালেন্স ইলেকট্রনের ব্যান্ডে বা ব্যালেন্স ইলেকট্রন গুলা কি কোথায় অবস্থিত আছে এবং বস্তুটার মধ্যে কি ধরনের বন্ডিং কাজ করতেছে যদি একটা কোভ্যালেন্ট বন্ড থাকে কোভ্যালেন্ট বন্ডের ভিতর ব্যালেন্স ইলেকট্রন গুলা খুব সহজেই ইলেকট্রনিক ক্লাউডটাকে শিফট করা যায় এবং যে আমরা যখন কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করব কোনো चले जाए जर भर कोभालेंट बन थे तरफ एफ सैल आर एर पर तुलनामूलक भाव बस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई कर क्लाउड ग्लाउड गिफ्ट आगे पजिशन जो পোলারাইজেশন ভেক্টরটা পি সমান সমান জিরো হইতো এখন কিন্তু ডিস্টেন্সের কম বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে আর পোলারাইজেশন ভেক্টরটা জিরো থাকবে না এখন পোলারাইজেশন ভেক্টরে একটা ভ্যালু চলে আসবে ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই হওয়ার কারণে বিভিন্ন আয়নিক ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে এই ধরনের পোলারাইজেশন দেখা যাইতে পারে সে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো হয় তাহলে নেট পোলারাইজেশন জিরো কিন্তু যখনই আমরা একটা ফিল্ড অ্যাপ্লাই করব তখন পজিটিভ এবং নেগেটিভ ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের ফিল্ডের শিফটের কারণে 
ওভারঅল ই সমান সমান আর জিরো থাকবে না একটা নেট পোলারাইজেশন তৈরি হবে নেট পোলারাইজেশনের এভারেজ ভ্যালুটাকে আলফা আই ই লোকালাইজ দিয়ে প্রকাশ করা হবে এবং ওভারঅল পোলারাইজেশন যেটা হবে সেটাকে আমরা এন আই আলফা আই ই লোকালাইজেশন দিয়ে এই ভ্যালুটাকে মেজার করতে পারবো এন আইটা হচ্ছে গিয়ে আয়নিক বন্ডে পার ইউনিট ভলিউমের টোটাল কয়টা করে আয়ন আছে তার উপর আলফা আইটা হচ্ছে গিয়ে আয়নিক বন্ডের জন্য আমার যেই পোলারাইজেশন প্যারামিটার আছে সেটা আর ই লোকাল হচ্ছে গিয়ে শিফটিং এর কারণে ক্লাউড ইলেকট্রন ক্লাউডের শিফটিং এর কারণে যে লোকাল ফিল্ডটা তৈরি হয়েছে লোকাল ফিল্টার ইলেকট্রনিক ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু একইভাবে আরেক রকম পোলারাইজেশন সম্ভব যেটাকে ওরিয়েন্টেশনাল পোলারাইজেশন বলে এই ওরিয়েন্টেশনাল পোলারাইজেশনের কারণে এগুলা মূলত হচ্ছে গিয়ে আমার যে পারমানেন্ট একটা পোলারাইজেশন যেটা বস্তুর ভিতরে আভ্যন্তরীণ ভাবেই থাকে সেইটা হচ্ছে যে যেমন হাইড্রো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে হাইড্রোজেন আয়ন এবং ক্লোরিন আয়ন এই দুইজনের উপস্থিতির কারণে একটা লোকাল পোলারাইজেশন সব সময় থাকে তো ওভারঅল যখন কোন ইলেকট্রিক ফিল্ড দেয়া হয় না তখন এই হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের মধ্যে যেই ফিল্ডটা বিরাজ করে অর্থাৎ ডাইপোল মুভমেন্ট গুলো থাকে এই ডাইপোল মুভমেন্ট গুলা র্যান্ডমলি ওরিয়েন্টেড থাকে র্যান্ডমলি ওরিয়েন্টেড থাকলে ওভারঅল বলা যায় যে এদের অ্যাভারেজ ডাইপোল মুভমেন্টটা জিরো কিন্তু যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করা হয় তখন আমার যে হাইড্রোজেন অ্যাটমটা সে একদিকে ফোর্স অনুভব করে আর ক্লোরিন অ্যাটম যেটা সে অন্য দিকে ফোর্স অনুভব করে সো হাইড্রোজেন আর ক্লোরিনের বা এই টাইপের যত পদার্থ আছে তারা তাদের ভিতরে ডিস্ট্রিবিউশনের ওরিয়েন্টেশনটা আর আগের মতো থাকে না ওরিয়েন্টেশনের ডিস্ট্রিবিউশন চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের ডাইপোল মোমেন্টের ভিতর একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু চলে আসে সো পি অ্যাভারেজ ভ্যালুটা তখন আর জিরো থাকে না আগের মতো সব কয়টার অ্যালাইনমেন্ট হিসাব করলে একটা অ্যাভারেজ অ্যালাইনমেন্ট পাওয়া যাবে যেটার ভ্যালুটাকে পোলারাইজেশনটাকে আমরা এন পি নোট দিয়ে হিসাব করতে পারবো সো এই যে অ্যাভারেজ যে পোলারাইজেশনটা পাওয়া যাবে ওরিয়েন্টেশনাল পোলারাইজেশনের কারণে সেইটার হিসাবটা এই ইকুয়েশন দিয়ে পাওয়া যাবে পি অ্যাভারেজ সমান সমান পি নট এস এছাড়াও ইন্টারফেসিয়াল পোলারাইজেশন পাওয়া সম্ভব যেটা হচ্ছে ইয়ে সারফেসে চার্জের একুমুলেশনের কারণে কোন একটা ম্যাটেরিয়াল এই ধরনের ইন্টারফেসিয়াল পোলারাইজেশন হইতে পারে ইলেকট্রনিক পোলারাইজেশন আর একটা হচ্ছে গিয়ে আয়নিক পোলারাইজেশন আর একটা হচ্ছে গিয়ে ডাইপোলার পোলারাইজেশন এই সব কয়টার সাথে লোকালাইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড জড়িত আর ইন্টারফেসিয়াল পোলারাইজেশনটা খুব বেশি হিসাবে আনা হয় না বাল্ক ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে যদি কখনো সূক্ষ্ম হিসাব দরকার হয় তাহলে এটা হিসাবে আনা হয় নর্মালি এটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি আচ্ছা আমি একটু ফাইভ মিনিটস এর ব্রেক নিচ্ছি পাঁচ মিনিট পরে আবার শুরু করি
আচ্ছা তো আবার শুরু করতেছি যেখানে ছিলাম আমরা সেটা হচ্ছে যে টোটাল পোলারাইজেশন আমরা মূলত এই তিনটা টার্ম দিয়ে হিসাব করব এখন পরবর্তী যে টপিক সেটা হচ্ছে গিয়ে ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট এবং ডাইলেকট্রিক লস যদি কোন একটা এসি ফিল্ডে আমাদেরকে ডাইলেকট্রিক পোলারাইজেশন হিসাব করতে হয় কিংবা সেটার যদি ইকুয়েশন হিসাবে আনতে হয় তাহলে আমাদেরকে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে সাথে অবশ্যই অ্যাপ্লাইড ফিল্ড যেটা সময়ের সাথে সাথে ভ্যারি করবে টাইম ভ্যারিং ফিল্ড সেটা চেঞ্জ হবে এবং স্ট্যাটিক কেসের মতো এটা হবে না এবং ওরিয়েন্টেশনাল পোলারাইজেশন এটা ডাইপোলার যে মলিকুল এদের ওরিয়েন্টেশনও সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হবে তো দুইটা জিনিস এখানে পরিবর্তনশীল একটা হচ্ছে কি যে ফিল্ডের ম্যাগনিচুড পরিবর্তনশীল এবং ফিল্ডের ডিরেকশনও পরিবর্তনশীল এই কারণে আমার ডাইলেকট্রিক ডাইপোলার যে মলিকুল গুলা আছে সেই মলিকুল গুলা যে ডাইপোল গুলা ক্রিয়েট করবে টাইম ভ্যারিং ফিল্ডে সেই ডাইপোল গুলা একবার একমুখী হওয়ার চেষ্টা করবে আর একবার বিপরীত দিকে মুখী হওয়ার চেষ্টা করবে এবং এই প্রসেসটা কন্টিনিউ থাকবে যদি ফিল্ড টাইম ভ্যারিং হয় ओरियंटेशन के चेन्ज कर इंटरक्शन उर्श्वर्ती डायपोल ग তার ডাইপোল গুলাকে এফেক্ট করার চেষ্টা করে এখন আমার ফিল্ডটা হচ্ছে টাইম ভ্যারিং তো ফিল্ড টাইম ভ্যারিং এর জন্য ডাইপোল মোমেন্ট গুলা একবার একমুখী আরেকবার বিপরীত মুখী হওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে তার এই ওরিয়েন্টেশনটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস বা রেসপন্সটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস হবে না এই দুইটা এফেক্টের কারণে এক নম্বর হচ্ছে যেটা বললাম যে থার্মাল এজিটেশন আছে আর দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে নেইবরের সাথে তার ইন্টারাকশন আছে ফলে এখানে ফ্রিকুয়েন্সি যেটা অ্যাপ্লাই ফিল্ড যেটা অ্যাপ্লাই করতেছি সেই অ্যাপ্লাই ফিল্ডের ফ্রিকুয়েন্সি এবং পোলারাইজিবিলিটি অর্থাৎ কোন রেটে তাকে পোলারাইজ করার চেষ্টা করতেছে সেটা সাথে পোলারাইজিবিলিটির একটা সম্পর্ক চলে আসতেছে মূলত যেখানে আইডিয়া যেটা সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি খুব র্যাপিডলি চেঞ্জ হয় ইলেকট্রিক ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ র্যাপিডলি চেঞ্জ হওয়ার মানে হচ্ছে কি ফ্রিকুয়েন্সি বেশি খুব র্যাপিডলি যদি ফিল্ড চেঞ্জ হয় তাহলে ডাইপোল মোমেন্ট গুলা তাকে ফলো করতে পারবে না তার মানে যদি খুব বেশি হাই ফ্রিকুয়েন্সি হয় তাহলে ডাইলেকট্রিক ফিল্ডের যে পোলারাইজিবিলিটি আলফা ডি এই আলফা ডি কে অলমোস্ট জিরো ধরতে পারি আমরা অর্থাৎ আলফা ডি উইল বি জিরো ফিল্ডের সাথে সাথে সে খাপ খাওয়ায় নেয়ার মতো অত হাই ফ্রিকুয়েন্সিতে তাকে চেঞ্জ করার মতো ক্যাপাবিলিটি যে দুইটা কারণ উল্লেখ করা হইলো সে এটার সাথে খাপ খাওয়ায় নিতে পারবে না অন্যদিকে যদি আমরা লো ফ্রিকুয়েন্সিতে চিন্তা করি তাহলে লো ফ্রিকুয়েন্সিতে ফিল্ড ধীরে ধীরে ভ্যারি হচ্ছে ফিল্ড ধীরে ধীরে ভ্যারি হইলে ডাইপোলটাও ধীরে ধীরে ভ্যারি হইতে হবে এবং ডাইপোলটের রেসপন্সটা তখন ফিল্ডের সাথে সাথে সে ফলো করতে পারবে ফলে আলফা ডি যেটা সে আলফা ডি এর ভ্যালুটা সর্বোচ্চ ভ্যালু পাবে যদি ফ্রিকুয়েন্সি লো হয় আর অলমোস্ট জিরো ভ্যালু হবে যদি ফ্রিকুয়েন্সি খুব হাই হয় তাহলে আলফা ডি যেটা ডাইপোলের যে পোলারাইজিবিলিটি সেই পোলারাইজিবিলিটা ওমেগা এর একটা ফাংশন হবে তো এখানে আমরা এসি ফিল্ড এর কথা চিন্তা করতেছি এখন এসি ফিল্ডে ফিল্ড ই নট থেকে ই তে নেমে আসলো তখন আমার আলফা ডি এর যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনটা এই ধরনের একটা এই ধরনের একটা কার্ভ কে ফলো করবে তো ফিল্ড যখন ই নট থেকে ই তে নেমে আসছে তখন আলফা ডি নট আলফা ডি নট ই আর আলফা ডি ই এই দুইজনের মধ্যে আমার শুরুতে ই যখন ই নট থাকবে তখন আমার ডাইপোল যে 
moment she moment uh, same thug be jokhon field e not take e the name is bit of an amar polarization jitta she polarization but dipole moment either director nature ke follow for me so gaseous medium it is suddenly uh, suddenly jokhon electric filter either not put it on my top on alpha t but dipole moment there is a director put it on a car nature at the put it on camera they the pipe the other one and that's a big the power day she she the time to kind of like this ever is the time to it is sure to take a soon no alpha d alpha d e portion the name is the time to like the city time to go out this year relaxation time so a alpha d relaxation time is at a mar dipole moment at time variation of shumper coach a dp over dt equal p minus alpha d e divided by tau এবং যেহেতু এই ডাইপোল মোমেন্টের পরিবর্তনটা নেগেটিভ দিকে হইতেছে বেশি থেকে কম সবাই মিউট করে রাখো যেহেতু পরিবর্তনটা নেগেটিভ দিকে সেহেতু এই রেট অফ চেঞ্জটাকে মাইনাস টার্ম দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে এখন এই যে পরিবর্তনগুলা সেই পরিবর্তনগুলা যেহেতু টাইম ভ্যারিং কোয়ান্টিটি এবং এখানে দুইটা জিনিস জড়িত একটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাগনিচুড আর একটা হচ্ছে গিয়ে ফেজ so age of phase is a relation or that orientation is a direction she orientation or direction gula kyo i'm a dead kept are a cut on the different good to visit the camera phase delay both to see if is delay to alpha d omega data shit alpha d not a shot at our shampoo to get one plus j omega tau or that alpha d data omega function shot to get relaxation the time to put on the team to put this is a relaxation time to shut the a director effect us So, I want to do them like the sinusoidal electric field apply for your that is a month from a to the E not E to the part the Omega T how it only TP by DT at the equation time that they come to get P divided by minus P divided by tau and here Jai camera was at the party alpha E take a E not E to the part the Omega T to the Bosch I thought I'm at there it will come at the first order differential equation for the book. A first order differential equation take a solve for lip with a dipole moment a dipole momentary equation to power job a data which is a alpha D having electric field is at the shumper which is alpha data omega rector function having alpha D is at the data will have a phase delay data she phase dealer equation which is a I can a alpha D omega data sheet a basically at a complex number later दूसरा पार्ट आता है, एक तो होती है कि रियल पार्ट और एक तो होती है कि इमेजिनरी पार्ट। एक है ना शेफ़ फेस डिलर पे पट्टा के तक है ना वो इसे, तो एक है ना जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट गुला के अम्रा हिसाबे आंते सी, शेफ़ डायल कॉन्स्टेंट गुला do it a part that back to take a real part director to get imaginary part that go again a dielectric field epsilon r shade are equation i'm ra is a kuna get the kirsty a epsilon r air alpha air jagai alpha d k judy bosh i am rap the whole a alpha d air dc part divided by one plus j omega r akon a one plus j omega r a take a i'm not to the uh yeah got the tape on you get the gun for it i'll let one minus j omega r who put everyone each a gun for the one minus j omega r who put everyone each a gun for a for a i'm not 
epsilon r er dui ta part peye gelo ekta hocche ge 1 plus n epsilon not alpha t 1 plus omega square r square r ekta hocche ge tar imaginary part je part ta ke ekhane dekhano hocche to ekta dielectric constant seta ke jodi ekta ac field er bhitore sthapon kora hoy tahole epsilon r er dui ta ongsho chole ashe ekta hocche ge real part ar ekta hocche ge imaginary part रियल पार्ट एवं इमेजिनरी पार्ट ये सिग्निफिकेंस टकी रियल पार्ट एवं इमेजिनरी पार्ट का सिग्निफिकेंस टक होता है जब तो जो दी हम रखते हैं नॉर्मल रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स जो तो सर्किट का था चिंता कोरी ताहले एडमिटेंस ये दुई टा अंकश हम रा बोलते वाली जब एक टक कैपेसिटेंस अर्थात � एडमिटेंस होच्छे कि इम्पीडेंस रूल टा वाई शोमन शोमन वन ओवर जेट एडमिटेंस एर दुई टाऊंग शो थक बे सो एक टा कैपेसिटर एर भीतरे अमरा जानी जेक टा डायलेक्ट्रिक मटेरियल थके शे डायलेक्ट्रिक मटेरियल है अमरा की कुत्ते सी इलेक्ट्रिक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्डर भीतर स्थापन कुत्ते सी मैग्नेटिक मोमेंट एर भीतरे ओरिएंटेशन एवं फेज ये दुई टा रेफ्रेक्टर कारणे एफ साइलन आर एर दुई टा पार्ट चल रहा है इसे एक टा चीज़ ये रियल पार्ट आर एक टा चीज़ ये इमेजिनरी पार्ट सो इम्पीडेंस है जब हम दुई टा रियल एवं इमेजिनरी दुई टा अंकश थके एडमिटेंस है रो शेरुकुम रियल एवं इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट और ये टा होती है रियल पार्ट। रियल पार्ट जेटा शेटा हमरा जानी जाए टा होती है लॉसेट चुन्नो दाई एवं ये टा के हमरा इम्पीडेंस होले आर दिए प्रकाश करी और इखने जेटा एडमिटेंस ये तो ये टा के कंडक्टेंस जी दिए प्रकाश करो हुई थी। और इमेजिनरी पार्ट जेटा शेटा रियल ताहूँले एकांत तक हमने की कंक्लुशन ने पहुँचे थे पारी एकांत तक जो कंक्लुशन ने पहुँचे थे पारी ये शेटा होच्छे जो एक टा डायलेक्ट्रिक फील्ड के जो दी एक टा कैपेसिटर के एम ओन एक डायलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक मैटेरियल जुकतो कैपेसिटर शेखन के जो दी हमरा एक टे एसी सिग्नलर मध्य स्थापन कोरी ताहले शेखने कैपेसिटेंस छाड़ाओ आर एक टा लॉस टर्मेर उत्पत्ति घुटते से जे लॉस टर्म टके हमरा जीपी बा कंडक्टेंस का टर्म ही शेपे डिफाइन करते से सो ये कंडक्टेंस का टर्म टके इकोंडक्टेंस से टाइम टाइ होती है कि हमारे डायलेक्ट्रिक फील्ड में हीट लॉसर जोन में दाई होगे, ठीक है सर? जो दे जो दे अमी ए फील्ड के भीतर है, ए फील्ड के भीतर है एनर्जी ट्रांसफर करते चाहे, ताहोले कैपेसिटेंस से भीतर शुद्ध मात्रों जे इमेजिनरी पार्टेर उपस्थिति ताना है, क्योंकि इन तो अबूंग शे कंडक्टिव पार्ट टा की शुरू पर डिपेंड करता से शेटा जो देखते ख्याल करो ताहले देख बजे इटा ए रूपर डिपेंड करता से जेटा होच्छे ये प्लेट थी दुई चार मध्य एरिया सरफेस एरिया एफ साइलन नॉट ए रूपर निर्भर करता से एफ साइलन नॉट होच्छे ये शून्य स्थान एर भेदन जगता एफ साइलन आर डबल रियल पार्ट शे रियल पार्ट एक रूपर डिपेंड करते से आर ओमेगा रूपर डिपेंड करते से अर्थात लॉस टा एक उन किंतु आर शुद्ध कॉन्स्टेंट एक रूपर डिपेंडेंट ना इटे इन्तु एक टा फ्रीक्वेंसी फंक्शन हुए गए से फले सप्लाई जे फ्रीक्वेंसी टा जे इलेक्ट्रिक फील्डे अमरता के स्थापन कोर्सी तार जे फ्रीक्� 
এবং সেইটারই একটা আইডিয়া এখানে গ্রাফিক্যালি দেখানো হইছে যে যদি শুধু ইন্টারফেসিয়াল এবং স্পেস চার্জের জন্য হয় তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি যখন এই যে আমার এই রেঞ্জে থাকে 1 হার্জ রেঞ্জের ভিতর থাকে তখন এফ সাইলন আর ডাবল প্রাইমের একটা পিক পাওয়া যায় আর যদি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির ভিতরে থাকে তাহলে আমার যে ডাইপোলার বা ওরিয়েন্টেশনাল জি জি বস্তুগুলোর ভিতরে ডাইপোলার মোমেন্টাম আছে কিংবা ওরিয়েন্টেশনাল মোমেন্টামের উপস্থিতি আছে সেই বস্তুগুলা কোথায় পিক দেখায় সেই বস্তুগুলার এফ সাইলন আর এর পিক দেখায় হচ্ছে গিয়ে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স হার্জ এই রেঞ্জে আর যে পদার্থগুলোর মধ্যে আয়নিক পোলারাইজেশনের উপস্থিতি আছে তারা হচ্ছে গিয়ে পিক দেখায় টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ হার্জ ইনফ্রারেড রেঞ্জের ভিতর আর যে যেগুলোর ভিতরে ইলেকট্রনিক পোলারাইজেশন আছে তারা পিক দেখাবে হচ্ছে গিয়ে আল্ট্রাভায়োলেট রেঞ্জের ভিতর এখন এইখান থেকে কিছু আইডিয়া আমরা পেয়ে যাব সেই আইডিয়া গুলাই সামনে দেখাচ্ছি ডাইলেকট্রিক লস যেটা যখন বিভিন্ন পদার্থের ভিতর ডাইলেকট্রিক লস এর হিসাব করতে হয় এসি ফিল্ড যখন তাদেরকে স্থাপন করা হয় বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সিতে তখন ডাইলেকট্রিক ফিল্ড যে পার ইউনিট ভলিউমে যে লস এর পরিমাণ সেই লস এর পরিমাণটা এই ইকুয়েশন দিয়ে ডিফাইন করা যায় এখানে যে ইকুয়েশনটা দেখানো হইতেছে ডাব্লিউ ভলিউম সেটা এবং সেটা টেন ডেল্টা একটা টার্ম তার উপর লস ট্যানজেন্ট বলে এই লস ট্যানজেন্ট টার্মটার উপর নির্ভর করে যেটা এফ সাইলন আর ডাবল প্রাইম এবং এফ সাইলন আই আর প্রাইম এর রেশিওর উপর নির্ভর করে তাহলে আমার পার ইউনিট ভলিউমে যে লস সেই লসটা বেসিক্যালি এই মানগুলা কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক ফিল্ডের এই মানগুলা কনস্ট্যান্ট আমরা যদি তিনটা ইনসুলেটর ভিন্ন ভিন্ন ইনসুলেটরের বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সিতে তাদের ওমেগা টেন ডেল্টা এই টার্ম গুলার পরিমাণের প্রতি নির্ভর করি একটু একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে পলি কার্বনের যে ম্যাটেরিয়াল গুলা সিক্সটি হার্ড যে ওমেগা টেন ডেল্টা এটার পরিমাণ হচ্ছে গিয়ে পয়েন্ট থ্রি ফোর সিলিকন রাবারে হচ্ছে গিয়ে এইট স্থাপন করলে এই লস গুলা এইটা এই পরিমানের সমানুপাতিক হবে দেখো ওমেগা ডেল্টা আর বাকিটা তো ফিক্সড তো সিক্সটি হার্ড যে লস এর একটা রেশিও হচ্ছে গিয়ে এরকম আর এক মেগা হার্টে যখন সেম ম্যাটেরিয়াল গুলাকে স্থাপন করা হবে তখন দেখো যে এগুলোর যে লস এর রেশিও সেই লস এর রেশিও হচ্ছে গিয়ে সিক্স ইন্টু সিক্স পয়েন্ট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর এইটিন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর এরকম সো এই যে ডায়ালেকট্রিক প্রপার্টি এক একটা বস্তু ডায়ালেকট্রিক প্রপার্টি নর্মাল ইলেকট্রিক সাপ্লাই এসে এক রকম আচরণ করতেছে আর যখন আমরা তাকে মেগা হার্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে স্থাপন করতেছি তখন তার লস এর পরিমাণ কিন্তু আকাশ পাতাল ব্যবধান হয়ে যাইতেছে তার মানে বোঝা যাইতেছে যে ডায়ালেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল গুলা ফ্রিকুয়েন্সির উপর স্ট্রংলি ডিপেন্ডেন্ট এবং তার উপরই বেস করে আসলে কোন ম্যাটেরিয়াল চয়েস করা হবে ইনসুলেটর হিসেবে এবং তার ডায়ালেকট্রিক লস এর পরিমাণটা কিরকম সেটা কোন ফ্রিকুয়েন্সিতে বস্তুটাকে ইউজ করা হইতেছে তার উপর বেস করে আমাদেরকে চয়েস করতে হবে তো এইখান থেকে বুঝা ইয়ে করতে হবে যে ইনসুলেটর হিসেবে আমরা কোন কোন মিডিয়াম গুলা ইউজ করবো আর এইখানে আরেকটা আইডিয়া যেটা যে আইডিয়াটার উপর বেস করে আসলে আমাদের মাইক্রোয়েভ ওভেন গুলা তৈরি হয়ে থাকে সেই আইডিয়াটা এখান থেকে পাওয়া যায় যে মাইক্রোয়েভ ওভেনে আমরা কোনো খাবারকে দিলে সেই খাবারটা গরম হয় কিন্তু তার সারফেস কিংবা আশপাশের যে ইয়ে গুলা আছে সেগুলার ভিতরে পরিবর্তন পাওয়া যায় না এগুলার একটা আইডিয়াও কিন্তু এখান থেকে পাওয়া সম্ভব কিরকম যে দেখো আমাদের মাইক্রোয়েভ যে রেঞ্জ সেই রেঞ্জে এই এফ সাইলন আর যেটা সেটার পিক এফ সাইলন আর প্রাইম এর পিকটা মাইক্রোয়েভ রেঞ্জের ভিতর থাকে এবং আমাদের যে খাবারের বস্তুগুলো আছে বা এই এই ধরনের ফুড আইটেম যেগুলো আছে সেই ফুড আইটেমের এফ সাইলন আর এর যে পরিমাণ গুলা বা যদি আমরা তাদের চার্ট দেখি তাহলে দেখবো যে 
তাদের এফসাইরন আর গুলা এই রেঞ্জের ভিতরেই এক্সাইটেড হয় অর্থাৎ তারা ওরিয়েন্টেশনাল আমাদের ফুড আইটেম গুলো ওরিয়েন্টেশনাল এবং ডাইপোলার রেজোন্যান্স বা এই ধরনের পোলারাইজেশন কে শো করে এই ধরনের পোলারাইজেশন কে শো করার কারণে তার আশপাশে যে ম্যাটেরিয়াল গুলো আছে তাদের যে তাদের যে রেঞ্জ তাদের যে এফসাইলন আর ডাবল প্রাইমের যে রেঞ্জ এবং খাবারের বস্তুর যে এফসাইলন আর এর রেঞ্জ দুইজনের ভিতর যে পিকের পিকের ভ্যারিয়েশন ফ্রিকুয়েন্সির সাথে রিলেটিভনেস যেটা সেই ফ্রিকুয়েন্সি রিলেটিভনেসটা কে কাজে লাগায় সেম ফ্রিকুয়েন্সিতে খাবারের বস্তুগুলোর ভিতরে এফসাইলন আর এর পিক পাওয়া এফসাইলন আর ডাবল প্রাইম এর পিক পাওয়া যাওয়ার কারণে খাবার এর আইটেমের ভিতরে হিট ক্যাপচার বা হিট সে হিট লস এর পরিমাণ বেড়ে যায় কিন্তু যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে প্লেটটা তৈরি হইছে কিংবা যে ম্যাটেরিয়ালের উপরে তাকে রাখা হইছে সেই ম্যাটেরিয়ালে সেম ফ্রিকুয়েন্সিতে সেই পিকটাকে পাওয়া যায় না এই কারণে একই ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে খাবার একই ফ্রিকুয়েন্সি খাবারের ভিতর পাস হয়ে যাওয়ার কারণে তার ডায়ালিকট্রিক লস এর পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে গেছে কিন্তু সেম ফ্রিকুয়েন্সির ওয়েভই অন্য একটা বস্তুর ভিতর দিয়ে পাস হইতেছে কিন্তু তার পিকটা অন্য জায়গায় থাকার কারণে এই ফ্রিকুয়েন্সিতে সে আর হিট কে কনজিউম করতেছে না মূলত এই প্রপার্টিটা কাজে লাগাই মাইক্রোওয়েভ মেকানিজমটা কাজে লাগানো হয় আর এই রিলেটেডই আমার এফ সেল আর রিলেটেডই কিছু ইকুয়েশন আছে সেই ইকুয়েশন গুলোর মধ্যে একটা ইকুয়েশন হচ্ছে গিয়ে ডি বে ইকুয়েশন ডি বে ইকুয়েশনটা হচ্ছে গিয়ে মূলত আমার এফ সেল আর প্রাইম আর এফ সেল আর ডাবল প্রাইম এই দুইটা টার্মকে আলাদা করা এই দুইটা টার্মকে আলাদা করলে এফ সেল আর এর একটা অংশ পাওয়া যায় এফ সেল আর প্রাইম এর একটা অংশ পাওয়া যায় এফ সেল আর ডাবল প্রাইম এর একটা অংশ পাওয়া যায় এরা দুইজনই যা এফ সেল আর এর যে যে প্রপার্টির উপর নির্ভর করে একটা হচ্ছে গিয়ে ডিসি ভ্যালু এই ডিসি ভ্যালুটা অলমোস্ট ফিক্সড আবার এফ সেল আর ইনফিনিটি মানে ফ্রিকুয়েন্সি যখন অলমোস্ট ইনফিনিটি অনেক বড় হয়ে যায় তখন যে এফ সেল আর এর ভ্যালু তার উপর ডিপেন্ড করে আর এরা দুইজন যার উপর যার সাথে ভ্যারিয়েবল তারা হচ্ছে গিয়ে ওমেগা অর্থাৎ আমার এসি সিগন্যালটার ওমেগার উপর এবং তাও হচ্ছে গিয়ে রিল্যাক্সেশন যেটা হচ্ছে গিয়ে আমার ফেজ ডিলে হচ্ছে ওরিয়েন্টেশনটাকে চেঞ্জ করার জন্য যে ডিলেটা হয় সেই ডিলের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল এই দুইটা এবং এই এফ সাইল আর প্রাইম এবং এফ সাইল আর ডাবল প্রাইম ডাইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ডার রিয়েল পার্ট এবং ইমাজিনারি পার্ট কে প্লট করলে একজনকে এক্স এক্সিস আর একজনকে ওয়াই এক্সিস ধরে প্লট করলে কিছু নির্দিষ্ট ইয়ের জন্য ম্যাটেরিয়ালের জন্য এগুলাকে সেমি সার্কেল হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় বা এটার যে প্লট সেই প্লটটাকে ওভারঅল প্লটটাকে কোল কোল প্লট নামে অভিহিত করা হয় যেটা ওমেগার একটা ফাংশন এবং এই যে আমাদের ডাইলেকট্রিক ফিল্ড আছে ডিবি ইকুয়েশন আছে এই ডিবি ইকুয়েশন থেকে আমরা যদি বলি যে আমাদের এসি একটা একটা ক্যাপাসিটর ডাইপোলার ক্যাপাসিটর যে এটার ভিতর ডাইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল ফিল করা আছে তাকে যদি এসি ফিল্ড স্থাপন করা হয় তাহলে সে একটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট নির্দেশ নির্দেশ করে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে মূলত তিনটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে কি আমার সি ইনফিনিটি যে সি ইনফিনিটি এর ইকুয়েশনটা এখানে দেখানো হয়েছে আর একটা পার্ট হচ্ছে গিয়ে তোমার সি এস যেটা সিরিজ ক্যাপাসিটর সেই সিরিজ ক্যাপাসিটেন্সের পার্টটা এখানে দেখানো হয়েছে আর আরেকটা পার্ট হচ্ছে গিয়ে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সের আর একটা পার্ট আসছে যেটা হচ্ছে গিয়ে আর এস সিরিজ রেজিস্টেন্স যেটাকে আমরা টাও ওভার সি এস দিয়ে প্রকাশ করতে পারি তো ওভারঅল একটা ডাইপোলার ডাইলেকট্রিক এর ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটর যদি তৈরি করা হয় তাহলে সেটার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আমার এই টার্ম গুলাকে নির্দেশ করবে নেক্সট যে টার্মটা আসতেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে পিজো ইলেকট্রিসিটি পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল কাকে বলবো আমরা পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল বলবো সেই ম্যাটেরিয়াল গুলাকে যে ম্যাটেরিয়াল গুলার মধ্যে যদি মেহিকানিক্যাল স্ট্রেস দেয়া হয় তাহলে পোলারাইজেশন তৈরি হয় এবং পোলারাইজেশন তৈরি হওয়ার কারণে সারফেস এর একক্রসে একটা ভোল্টেজ ডিফারেন্স পাওয়া যাবে তাহলে ব্যাপারটা এরকম যে আমরা
কোথাও যদি এরকম সারফেস এর ভিতর আমরা যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে মেকানিক্যাল ডিফরমেশন ক্রিয়েট করি তাহলে তার বাইরে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা দেখতে পাব সো ম্যাটেরিয়ালটা এরকম যে তাকে মেকানিক্যালি স্ট্রেইন করা হয় যদি চাপ দেয়া হয় কিংবা ডিফরমেশন করা হয় তাহলে সেটাকে সেটার ডিফরমেশনটাকে ইলেকট্রিক ফিল্ড আকারে বাইরে দেখা যাবে আবার উল্টা ঘটনা ঘটতে পারে সিম ম্যাটেরিয়ালের ভিতর যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড দেয়া হয় তাহলে তাকে একটা ডিফরমেশন সে একটা ডিফরমেশন দেখাবে তো পিজু ইলেকট্রিক এফেক্টটা মূলত কেন হয় নর্মাল যে কন্ডিশন থাকে সেই কন্ডিশনে আমার যে ওভারঅল পোলারাইজেশন বা ডাইপোল মুভমেন্ট যেটা তার এভারেজ ভ্যালু জিরো থাকে অর্থাৎ একটা পজিটিভ চার্জের চারপাশে যে নেগেটিভ চার্জ গুলোর উপস্থিত থাকে বা একটা নেগেটিভ চার্জের সারাউন্ডিং এ যে পজিটিভ চার্জ গুলো উপস্থিত থাকে তাদের একটা ইউনিট সেল এর ভিতরে একটা কমন স্ট্রাকচার থাকে এই কমন স্ট্রাকচারের কারণে যদি আনস্ট্রেসড অবস্থায় থাকে তাহলে এদের এদের ভিতরে কোনো ফিল্ড তৈরি হয় না এখন তারপরেও কিছু কিছু পদার্থ আছে যারা এরকম আয়নিক ম্যাটেরিয়াল এই আয়নিক ম্যাটেরিয়াল গুলাই যদি স্ট্রেসও দেওয়া হয় তারপরেও তারা পিজো ইলেকট্রিসিটি শো করবে না কেন করবে না সব পদার্থ পিজো ইলেকট্রিসিটি শো করে না যদিও তাদের ল্যাটিস স্ট্রাকচারের ভিতর পজিটিভ নেগেটিভ এই চার্জ গুলা একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে থাকে যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড কে যদি ফোর্স দেয়া হয় তারপরেও কি হবে যে একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশনে যদি ফোর্স দেয়া হয় তাহলেও দেখা যাইতেছে যে এই মাঝখানে যে পজিটিভ আয়নটা আছে সেই পজিটিভ আয়নের সাপেক্ষে চার দিকে যে নেগেটিভ আয়ন সেই নেগেটিভ আয়ন গুলার ওভারঅল যে পোলারাইজেশন তাদের তাদের সেন্টার অফ মাসে সবসময় পজিটিভ থেকে যাইতেছে ফলে একদিকে যদি দুই দিক থেকে যদি প্রেশার করা হয় একদিকে যে একদিকে যে পোলারাইজেশন ভেক্টর সেটা উপরের দিকে যদি কমে যায় নিচের দিকে যে পোলারাইজেশন ভেক্টর সেটাও সমপরিমাণ কমে যাইতেছে আবার পার্শ্ববর্তী দুইটা নেগেটিভ আয়ন যদি দূরেও সরে যায় একদিকে একজনের যে পোলারাইজেশন ভেক্টর আর একদিকে অপর জনের যে পোলারাইজেশন ভেক্টর দুইজন সমান হারে বেড়ে যাইতেছে ফলে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা এই ধরনের কিউবিক ইউনিট সেল যুক্ত যে পদার্থ গুলা যাদের ভিতর সেন্টার অফ সিমেট্রি আছে তাদেরকে ফোর্স প্রয়োগ করলেও তারা পিজু ইলেকট্রিসিটি শো করবে না কিন্তু যেসব পদার্থ পিজু ইলেকট্রিসিটি শো করে যেমন আমাদের একটা হচ্ছে যে বিসমাথ অক্সাইড আরেকটা হচ্ছে গিয়ে বিসমাথ টাইটেনিয়াম অক্সাইড আরেকটা হচ্ছে গিয়ে কোয়ার্স ক্রিস্টালাইন সিলিকন ডাই অক্সাইড তাদের ভিতরের স্ট্রাকচারটা একটু ভিন্ন তাদের ভিতরে স্ট্রাকচারে পজিটিভ বা নেগেটিভ আয়নটা ঠিক সেন্টার অফ সিমেট্রি সিমেট্রিতে অবস্থান করে না ফলে যখন তাদেরকে প্রেশারাইজ করা হয় তখন পজিটিভ এবং নেগেটিভ আয়নের ভিতর যে যেই সেন্টারে তাদের আনস্টেড অবস্থায় যে সেন্টারটা ছিল সেই সেন্টারটা আর স্ট্রেসড অবস্থায় সেন্টারের ভিতর পরিবর্তন চলে আসে ফলে পোলারাইজেশন ভেক্টরের উদ্ভব ঘটে এবং পোলারাইজ ডাইপোল মুভমেন্ট সৃষ্টি হয় ফলে কোনো এক ডিরেকশনে দেখা যাবে যে একটা ডাইপোল ভেক্টর তৈরি হয়ে গেছে এই ডাইপোল ভেক্টর তৈরি হয়ে যাওয়ার ফলেই আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের উদ্ভব ঘটবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের উদ্ভব ঘটলে সেখানে ভোল্টেজ বা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স পাওয়া যাবে এটা নির্ভর করবে কোন দিকে ওরিয়েন্টেশনটা কিরকম কোন দিক থেকে প্রেশার ক্রিয়েট করা হইতেছে এবং কোন কোন ডিরেকশনে প্রেশার দেওয়া হইতেছে তার উপর নির্ভর করবে সো বস্তুর বা ম্যাটেরিয়ালের ওরিয়েন্টেশনটা এখানে ইম্পর্টেন্ট এবং তার উপর বেস করে আসলে নির্ভর করবে যে ভোল্টেজের পরিমাণ কিংবা ইলেকট্রিসিটির পরিমাণ কি ধরনের বা কোন পোলারিটিতে তাদের উদ্ভব ঘটবে সো ইন্ডিউস পোলারাইজেশন এবং স্ট্রেস এর মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটাকে এই ইকুয়েশন দিয়ে প্রকাশ করা যায় এই ইকুয়েশনের মধ্যে পি টা হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিউস পোলারাইজেশন টি টা হচ্ছে গিয়ে আমার অ্যাপ্লাইড মেকানিক্যাল স্ট্রেস আর ডি আই যে যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে পিজো ইলেকট্রিক কো এফিসিয়েন্ট এই পিজো ইলেকট্রিক কো এফিসিয়েন্ট এইটা আই জে যে আই এবং জে যে বলা হইতেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে 
टू डायमेंशनल आई एक डेक्शन जे एक डेक्शन तो आई एवं जे डेक्शन कम निर्भर कर डिटार मान भिन्न भिन्न है एक ही पदार्थर भर डी आई जी एर मान डेक्शन बेस कर भिन्न भिन्न है इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाईक्शने डिवाइसारहज हो जाए मेकानिकल एनार्जी कतट्रिक एनार्जी कन्भार्ट करते इनपुट इलेक्ट्रिकल एनार्जी कतटुक इनपुट मेकानिकल एनार्जी कतटुकु दिल इलेक्ट्रिकल एनार्जी कत कन्ट हईल मेजर घटान दरकार फोर्स एप्लाई मेटेरियलेशन फेरोक्ट्रिसिटी मेटेरियल टेम्पारेचारेचारे शो करते 
আর যদি ওই টেম্পারেচারের উপরে চলে যায় তখন কিন্তু বস্তুটাটার ফেরো ইলেকট্রিসিটি হারায় ফেলে এই টেম্পারেচারটাকে বলে কুড়ি টেম্পারেচার সো অবভিয়াসলি টেম্পারেচার বাড়লে ডাইপোল মুভমেন্টে ভাইব্রেশন তৈরি হবে এবং থার্মাল ভাইব্রেশনের কারণে ওরিয়েন্টেশনে পরিবর্তন হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে যেই যেই ওরিয়েন্টেশন সে শো করতেছিল সেই ওরিয়েন্টেশন সে শো করতে পারে না সো ফেলো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল একটা আইডিয়া এবং যেই সব ফেরো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল ইনফ্যাক্ট পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল কারণ ইনহেরেন্টলি তার ভিতরে পিজো ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়ে আছে কিন্তু সব পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালই কিন্তু ফেরো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল হবে না এটা এটা ফরসিও সো এখানে জাস্ট কিছু ডায়াগ্রামের মাধ্যমে ফেরো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল আর পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালের ওরিয়েন্টেশন গুলাকে দেখানো হয়েছে এটা হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি আমাদের ডাইলেকট্রিক যে চ্যাপ্টারটা আছে ডাইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালের চ্যাপ্টারের মোরালেস আইডিয়া এই টপিক গুলাই তোমাদেরকে কভার করতে হবে এবং এই রিলেটেড যে ম্যাথ গুলো আছে সেই ম্যাথ গুলা তোমাদেরকে করতে হবে এইখান থেকে মোটামুটি এক সেটের কাছে কাছে কোশ্চেন আশা করা যায় এই কারণে এই চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে এবং রিয়েল লাইফ রিলেটেড অনেক ম্যাটেরিয়াল এখানে জড়িত আছে সো এই চ্যাপ্টারের ইম্পর্টেন্স ভবিষ্যতেও তোমরা যখন অন্য ফিল্ডে যাবা সেখানে এগুলোর অনেক অ্যাপ্লিকেশন দেখতে পাবো আজকের ক্লাস রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো